ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வேல் ரோஜன் கிரைம் டைரிஸ் இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு வித்தியாசமான கேசஸ் பார்க்க போறோம் இந்த ரெண்டு கேஸையும் ரியல் நைன் ஒன் ஒன் ஆடியோ கூட உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் இந்த ரெண்டு கேஸுமே ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் அதே டயத்துல நம்மளுக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷனாகவும் இருக்கும் இந்த ரெண்டு கேஸ்ல இருந்து நம்ம நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்க போறோம் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க இன் கேஸ் என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எண்ட் ஆஃப் த வீடியோல மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு இது வரைக்கும் என்னோட சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்ன சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஏப்ரல் மாசம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் வருஷம் யூஎஸ் ஒரு தம்பதிகள் அவங்களோட ஜீப்ல பயணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுல அந்த மனைவி நிறைய மாத கற்பனையா இருக்காங்க அவங்க கணவர் கார ஓட்டிட்டு இருக்காரு ஹைவேல பிஸியான ஒரு ஏரியால போயிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அவங்க மனைவிக்கு எதிர்பார விதமா பிரசவ வழி வருது அவங்களுக்கு என்னதான் டியூ டேட் இன்னும் தள்ளி இருந்தா கூட திடீர்னு அவங்களுக்கு பிரசவ வழி வரும்போது இவங்க கணவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல பதட்டத்துல ரோட் சைடு கார ஓரமா நிப்பாட்டுறாரு அங்கேயே அவங்க மனைவிக்கு பிரசவம் ஏற்படுது குழந்தை வெளியில வந்துருது பட் இமீடியட்டா இவங்களுக்கு மெடிக்கல் ஹெல்ப் தேவைப்படுது அப்படி உடனே ஹெல்ப் கிடைக்கலனா அம்மாக்கும் பிறந்த குழந்தையோட உயிருக்கு ஆபத்து அப்படிங்கிறதுனால நைன் ஒன் ஒனுக்கு கால் பண்ணி உதவி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இதுல சின்ன பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இந்த தம்பதிகள் வெளிநாட்டுல இருந்து வந்து அமெரிக்காவில செட்டில் ஆனவங்க அவங்களுக்கு சரளமா ஆங்கிலம் பேச வராது எப்படி போன் பண்ணி உதவி கேட்கணும் அப்படிங்கிறது கூட தெரியல அப்ப அந்த கணவர் என்ன பண்றாரு யார்கிட்டயே உதவி கேட்கலாம் அப்படின்னு ஹைவேல நிற்கும் போது தொலைதூரத்துல இருந்து ஒருத்தர் மோட்டர் பைக்ல வந்துட்டு இருக்காரு அவரை நிப்பாட்டி நடந்ததை சொல்லி நைன் ஒன் ஒனுக்கு கால் பண்ணி எங்களுக்காக உதவி கேட்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்கும் போது அந்த நபர் சரி நான் ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்ட்டு நைன் ஒன் ஒனுக்கு கால் பண்றாரு இது பார்க்க ஒரு சாதாரண கால் மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆனா கூட இந்த கால் போன போக்கு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே நம்ம கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்டது ஹியூமானிட்டி அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்துல இன்னுமே இருக்கு சில நல்ல மனிதர்கள் மூலமா ஹியூமானிட்டி இன்னுமே இந்த மனித குலத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த நைன் கால் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மோட்டார் பைக்ல வந்த இந்த நபர் இப்ப நைன் கால் பண்றாரு என்ன <laughs> <laughs> குழந்தைய செக் பண்ணுங்கிறாரு குழந்தை மூச்சு விடுதா குழந்தையோட அழுகை குரல் கேட்குதா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மோட்டார் பைக்ல வந்து நபரை செக் பண்ண சொல்றாரு இவரும் குழந்தையோட பக்கத்தில் போய் செக் பண்ணிட்டு ஆப்ரேட்டர் கிட்ட சொல்றாரு அந்த குழந்தை மூச்சும் விடல அந்த குழந்தை இந்த அழுகை குரலும் வரல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு He's doing what? Yeah. Something's wrong with his wife. He doesn't speak very good English. He's not medically not wrong. wrong. Yeah. Where are you at? Uh, on Garfield, right by uh, 22 Mount, off to the side of the road. You're on Garfield, you're south of 22? Yeah. <laughs> what kind of car are you in? Uh, it's a... Uh, It's a red Jeep. Red Jeep? It's, she just had the baby. She just had a baby. She just had a baby? Yeah. Just now in the car? Yeah, in the car. Is the baby completely out? Yeah. And there's blood and Okay, okay. Is, the baby's not crying. Is, is the, the child breathing? I can't. The baby's not crying. It's not breathing right now. இப்போ அந்த ஆபரேட்டர் அந்த மோட்டார் பைக்ல வந்த நபர் கிட்ட சொல்றாரு சரி ஓகே இந்த குழந்தையோட அடுத்த பதினஞ்சு நிமிஷம் மிகவும் முக்கியமானது சரியான முதலுதவி செஞ்சு அந்த குழந்தையோட உயிரை காப்பாற்ற முடியும் நான் சொல்ற மாதிரி நீங்க பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் அந்த குழந்தைய கையில் தூக்கிக்கோங்க பிறந்த குழந்தைக்கு கழுத்து நிற்காது ஸோ கரெக்டாக உங்கள் கையை குழந்தையோட கழுத்துக்கு பின்னாடியும் அந்த பின்னாடி நெக்குக்கு பின்னாடியும் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அந்த குழந்தைய மெதுவாக தூக்குங்க அந்த குழந்தையோட தொப்புள் கூட ஏற்கனவே கட் பண்ணலை ஸோ ரொம்ப கவனமாக தூக்கணும் அது குழந்தையோட கழுத்தை சுற்றிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த மோட்டார் பைக்கில் வந்த அந்த நபரும் அழகாக குழந்தைய தூக்கி வச்சுக்கிறாரு இப்போ இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாருனா ஓகே ஒரு கையில் குழந்தையோட கழுத்தை பிடிச்சிக்கிட்டீங்க உங்களோட இன்னொரு கையில் ரெண்டு விரலை எடுத்துட்டு குழந்தையோட பின்பகுதியில் நல்லா ரப் பண்ணி தேய்ச்சி விடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு இதுதான் நீங்கள் செய்ய போகிற ஃபஸ்ட் முதலுதவின்னு சொல்ல விட்டேன் இந்த நபரும் குழந்தைய கழுத்து பகுதியை பிடிச்சிட்டு முன்னாடி நல்ல ரெண்டு விரலை வச்சு தேய்ச்சி விடுறாரு இப்போ அந்த ஆப்ரேட்டர் கேட்குறாரு இப்போ குழந்தை மூச்சு விடுதா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இல்லை இப்பையும் மூச்சு விடல இப்பவும் குழந்தை அழுகலை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு சரி ஓகே நீங்கள் குழந்தைய கையிலே வச்சுருங்க பட் மேக் ஷுர் குழந்தையோட தொப்புள் கொடி குழந்தையோட கழுத்தில் மட்டும் சுற்றிடாமல் ரொம்ப கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் செஞ்ச ஃபஸ்ட் முதலுதவி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு 
exactly. It is. Go see that. <laughs> Try to keep the baby's head supported as you can. Okay. Like hold the baby so, so the head is supported too. Okay. Hold the baby. Hold the baby's head back. Hold him this way. You keep the head supported. We want to keep that neck and head supported. Keep him supported. No. Hold him this way. Hold him out here. There you go. And you just rub his back. With your fingertips. Rub his You got any blankets or anything? Try to wrap it up? Yeah, you got a blanket. Okay, okay. Is it, the cord's not around it? No. Is the baby full term? Yes. It is full term? Yeah. Okay. Is the, did the baby start breathing with the back rubs? No, it's still not breathing. It's still not breathing. How's its color? Uh, pale, <laughs> very pale. இப்போ ஆபரேட்டர் சொல்றாரு சரி ஓகே நம்ம குழந்தைக்கு இப்போ ரெண்டாவது ஒரு முதலுதவி செய்ய போறோம் சிபிஆர் பண்ண போறோம் நான் சொல்ற மாதிரி பண்ணுங்க குழந்தையோட தலைப்பகுதியில இப்படி ஒரு கையை வச்சுக்கோங்க உங்களோட இன்னொரு கையில இருக்க ரெண்டு விரல குழந்தையோட அந்த சின் அதுக்கு கீழே இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்போ குழந்தையோட கழுத்து பகுதியை இப்படி மெதுவாக பண்ணுங்க ரொம்ப டில்ட் பண்ணக்கூடாது மெதுவாக டில்ட் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தையோட வாய் பகுதிக்குள்ள எந்த ஒரு பொருளும் இல்லை அப்படிங்கிறத மேக்ஷியூர் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் குழந்தை மூச்சு விட கஷ்டப்பட்டால் கூட இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி ஏற்படலாம் ஸோ குழந்தையோட வாயை திறந்து அதுக்குள்ளே ஏதாவது அடைப்பு இருக்கான்னு பார்க்க சொல்கிறாங்க இவரும் குழந்தையோட வாயை திறந்து பார்க்குறாரு உள்ளுக்குள்ள எந்த ஒரு பொருளும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல அந்த ஆப்ரேட்டர் சொன்ன மாதிரி குழந்தையோட அந்த நெத்தியில் ஒரு கையை வச்சுட்டு சின்ன வச்சுட்டு மெதுவாக இப்படி கழுத்து பகுதியை பண்ணுறாரு இப்போ ஆப்ரேட்டர் கேட்குறாரு இப்போ குழந்தை மூச்சு விடுதான் கேட்டாரு இப்போவும் மூச்சு விடலை இப்போவும் அழுகலை ஸோ ரெண்டாவது முறையாக இவங்க பண்ண ரெண்டாவது டெக்னிக்கும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுது Okay, so is he laying on his back? Yeah. Okay, we need to make sure that his mouth is open. Yeah. Nothing's blocking the tailway. Is there anything in his hand? Or in his mouth, no. I mean? Okay, we're going to put one hand on his forehead. Is there anything in his mouth? Anything blocking the tailway? Yeah. We need to make sure his mouth and airway aren't blocked. <laughs> Can you, can you check the vein? Okay, put one hand on his forehead okay. and the fingers of the other hand just under the bony part of his chin. You're going to tilt okay. his head back just a little, but not too much, okay? <laughs> okay. <laughs> okay. Is it, did the baby make any movement or anything? Can you feel if the baby's breathing? இப்போ ஆபரேட்டர் என்ன சொல்றாரு மூணாவதா கடைசியா ஒரு ஆயுதத்தை நம்ம பயன்படுத்த போறோம் இதுக்கு பேரு ரெஸ்கியூ பிரீத்திங் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அதாவது நம்மளோட வாயை வச்சு வாய் வழியா மூச்சு கொடுக்கறது அதை பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஓகேவா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மோட்டார் பைக்ல வந்து நபர்ட்ட கேட்கிறாரு அப்கோர்ஸ் நான் பண்றேன் இந்த குழந்தையோட உயிரை காப்பாத்துறதுக்காக நான் என்ன வேணாலும் பண்றேன் அப்படிங்கிறாரு சரி இப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க குழந்தையோட வாயையும் குழந்தையோட மூக்கையும் சேர்த்து வர்ற மாதிரி உங்க வாய் பகுதிய குழந்தையோட வாய் மூக்கு ரெண்டுமே கவர் பண்ற மாதிரி வச்சுட்டு மெதுவா ரொம்ப மெதுவா ரெண்டு தடவை ஊதணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு பண்றதுக்கு ரெடியா அப்படிங்கிறாரு சரி சார் நான் பண்றேன் அப்படின்னு இந்த குழந்தையோட வாய் பகுதி மூ மூக்கு ரெண்டுமே கவர் ஆகிற மாதிரி அந்த நபர் அவரோட வாயை வச்சு ஜென்டிலா மெதுவா ரெண்டு டைம் ப்ளோ பண்றாரு அப்படி ப்ளோ பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ ஆப்ரேட்டர் கேட்கிறாரு குழந்தை கிட்ட இப்போ ஏதாவது மூவ்மெண்ட் தெரியுதா அப்படின்னு கேட்கும்போது அன்பார்ச்சுனேட்டா இப்போவும் எந்த மூவ்மெண்ட்டும் தெரியல ஆப்ரேட்டர் சொல்கிறாரு சரி ஒன்றும் பேனிக்காக வேணாம் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னா செஸ்ட்டு கம்ப்ரெஷன் பண்ணலாம் இதயத்தில் வச்சு கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்து பார்க்கலாம் அதை பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நபர் குழந்தையோட இருதயத்தில் கையை வச்சு அமுக்க போகிற நேரத்தில் திடீர்னு குழந்தை மூச்சு விட ஆரம்பிச்சு பயங்கரமாக அழுக ஆரம்பிக்குது into his mouth, okay? It's two slow breaths. Two slow breaths? Yeah, two slow breaths. You should be able to see his chest rise. All right, I think too slow. Okay, did you see his chest move? Yeah. Okay. Is he moving or doing anything now? No, nothing. Nothing? No. Okay, we're going to do some chest compressions, okay? Oh. Yes. She's moving? Yeah. The baby's moving? Yep. Is it crying? Is it? Yeah. 
அந்த குழந்தை மரணத்தோட விளிம்ப எட்டி பார்த்துட்டு வந்து அழுக ஆரம்பிக்குது மூச்சு விட ஆரம்பிக்குது அப்ப இந்த நபர் பயங்கர ஹாப்பி ஆயிட்டாரு அப்ப அந்த ஆபரேட்டர் சொல்றாரு நான் செஸ்ட் கம்ப்ரஷன் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே அந்த குழந்தைக்கு அழுகை வருது மூச்சு வந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லவட்டு ஆபரேட்டரும் பயங்கர ஹாப்பி ஆயிட்டாரு சரி ஒண்ணு பண்ணுங்க அந்த குழந்தைய கொஞ்சம் வாமா வச்சிருக்கணும் பிகாஸ் ஜஸ்ட் பிறந்த குழந்தை ரொம்ப கோல்டா இருக்கும் அதுவும் நீங்க இப்ப ஹைவேல வேற இருக்கீங்க ஒரு நல்ல பிளாங்கெட் ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு ஹார்டான ஒரு துணியை வச்சு குழந்தைய வாமா வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு பட் ஸ்டில் இன்னுமே குழந்தையோட தொப்புள் கொடி கட் பண்ணல அதை உங்களால் கட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டதுக்கு இந்த நபர் எனக்கு சொல்கிறாரு எனக்கு ஐ எம் நாட் ஷுர் என்னால் அதை பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு அது கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது அப்படிங்கிறாரு தட்ஸ் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் இப்போ குழந்தையோட அம்மா எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அவங்க அம்மா டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க ஓகே நிறைய பிளட்லெஸ் ஆகிருக்கு பட் அவங்க குழந்த அழுகை குரல் வரலை அந்த குழந்த மூச்சு விடலை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்க அம்மா ரொம்ப உரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ குழந்த மூச்சு விட விட்டு அவங்க அம்மாவும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரி ஓகே நீங்கள் தொப்புள் கொடியை மட்டும் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க குழந்தையோட கழுத்தை சுற்றிடக்கூடாது நான் ஏற்கனவே இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு பேராமெடிக் எல்லாருமே இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஆப்ரேட்டர் சொல்கிறாரு What's the baby doing? Breathing. Just breathing, whimpering. Just still breathing and whimpering? <laughs> okay, you got, you got towels or blankets around her to try to keep the baby warm too? Yeah, we got a blanket. How's, my, how's mom doing? Are you okay? Is mom doing okay? Yeah, she's okay. She's doing okay? Yeah, she's okay. <laughs> okay. She's just worried about the baby. Yeah, no, just keep an eye on that breathing on the baby. அடுத்த பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள பேராமெட்டிக் டீம் வந்து அந்த குழந்தைய செக் பண்ணி பாக்குறாங்க அந்த குழந்தை பிரீமெச்சூர் பேபியா பிறந்திருக்கு ஈவன் பேராமெட்டிக் டீம் பயங்கர ஷாக் ஆயிட்டாங்க இவ்வளவு பிரீமெச்சூர் பேபியா ஹைவேல பிறந்த ஒரு குழந்தை இன்னும் உயிரோட இருக்கிறது எங்களுக்கே ஆச்சரியா இருக்கு அதுவும் இந்த நபர் கொடுத்த முதலுதவினாலதான் அந்த குழந்தையோட உயிர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அந்த குழந்தைய உடனே ஐசியூல அட்மிட் பண்றாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த குழந்தைய வீட்டுக்கு வந்திருக்கு ஒரு தேவதை மாதிரி ஒரு கடவுள் மாதிரி வந்து இந்த குழந்தைய காப்பாத்துறேன் அந்த மோட்டார் பைக்ல வந்த அந்த நபரோட பேரு ரியான் அவர் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் படிச்சுட்டு இருந்திருக்காரு ஒரு நாள் தான் மிகப்பெரிய போலீஸ் ஆபிசர் ஆகணும் அப்படிங்கிற கனவுல தான் அவர் இந்த கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் படிச்சுட்டு இருந்திருக்காரு எதிர்முனையில நைன் ஒன் ஒன் ஆபரேட்டரா இந்த கேஸை ஹேண்டில் பண்ண நபரோட பேரு ஸ்டீவன் இந்த கான்வர்சேஷன் நீங்க முதல்ல இருந்து கேட்டீங்கன்னா தெரியும் எந்த இடத்துல கூட ஸ்டீவன் அண்ட் ரியான் ரெண்டு பேருமே பேனிக் ஆகல அவங்க டோன்ல எந்த ஒரு பதட்டமும் தெரியல ஈவன் அவங்க மல்டிபிள் டைம் அந்த குழந்தைக்கு முதலுதவி செஞ்சு காப்பாத்துறாங்க எவ்வளவு முயற்சி பண்ணா கூட ஒவ்வொரு முறையும் தோல்வியில முடியும் போது அதுவும் அந்த நைன் ஒன் ஒன் ஆப்ரேட்டர் அவ்வளவு அழகா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து ரியானு கொடுத்துருக்காரு ரியானும் அதை கரெக்டா பண்ணதுனாலதான் இவங்க ரெண்டு பேரும் டீமா ஒர்க் பண்ணனாலதான் அந்த குழந்தையோட உயிர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் நடந்து பல மாதங்களுக்கு அப்புறம் ரியான் இந்த ஃபேமிலியை போய் பார்க்குறாரு அந்த குழந்தைய ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்த்தாரு பல மாதங்கள் இந்த உறவு கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு இப்பவுமே ரியான் அந்த குடும்பத்தோட ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியான உறவுல இருக்காரு இந்த இன்சிடென்ட் பத்தி ரியான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா உண்மையிலேயே இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த நான் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கறத நினைச்சு பார்த்தா என்னாலேயே நம்ப முடியல அந்த நைன் ஒன் ஒன் ஆப்ரேட்டருக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அவர் என்னை கரெக்டா கைட் பண்ணாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க பட் இவங்க ரெண்டு பேரும் பதட்டப்படாம ஹேண்டில் பண்ணதுனாலதான் இதை சக்சஸ்ஃபுல்லா சால்வ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ தமிழில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க பதராத காரியம் சிதறாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ எந்த ஒரு காரியத்திலையும் எவ்வளோ டென்ஷன் இருந்தாலும் நம்ம உண்மையிலே பதட்டப்படாமல் இருந்தால் அதை கரெக்டாக செஞ்சு முடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த கேஸ் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் வருஷம் யூஎஸில் பதினோரு வயசு மதிக்கத்தக்க ஒரு பையன் வீட்டில் தனியாக இருக்கான் அவங்க அம்மா ஜாபுக்கு போயிட்டாங்க அவங்க அப்பா கேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு காருக்கு ஃபியூல் ஃபில் பண்ணுறதுக்காக போயிட்டாரு இந்த பையன் நிறைய டைம் வீட்டில் தனியாக இருந்திருக்கான் இது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வந்ததில்லை தனியாக உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு <laughs> அந்த கிச்சன்ல இருக்கிற கண்ணாடி ஜன்னல் இருக்கிற கண்ணாடி துகள்கள் தெரிச்சிற மாதிரி சத்தம் கேட்குது அப்பவே இந்த பையனுக்கு புரிஞ்ச
அவங்க அப்பாவுக்கு டே நான் ரொம்ப தூரம் தள்ளி இருக்கேன் எனக்கு என்ன பண்ணுறது தெரியல நானும் போலீஸ்கிட்ட சொல்கிறேன் பட் இருந்தாலும் நீ நைன் ஒன் ஒனுக்கு இமீடியட்டாக கால் பண்ணி சொல்லு அவங்க தான் உனக்கு நான் வர்றதுக்கு முன்னாடி உதவிக்கு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பையன் அவங்க அப்பாவோட காலை கட் பண்ணிட்டு நைன் ஒன் ஒன்னுக்கு கால் பண்றான் நைன் ஒன் ஒன் ஆபரேட்டர் வாட்ஸ் வேர் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த பையன் எடுத்தவனை இவங்க வீட்டு அட்ரஸ் தான் சொல்றான் ஜான்சன் ஸ்ட்ரீட் அப்படிங்கிறான் ஓகே ஓகே இது உங்க வீட்டு அட்ரஸ் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ஆமா அப்பார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லை இது ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரி ஓகே உன்னோட வயசு என்னன்னு கேட்குறாங்க பதினோரு வயசு அப்படிங்கிறான் வீட்டில் யாராவது இருக்காங்களா கேட்டால் இல்லைங்கிறான் சரி ஓகே இப்போ நீ எங்கே இருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க என்னோட பெட்ரூமில் இருக்க கட்டிலுக்கு கீழே போய் நான் ஒழிஞ்சிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஆப்ரேட்டருக்கு புரியுது ஓகே இப்போ உன்னோட வீட்டுக்குள்ளே யாராவது வந்திருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கு எஸ் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான் அவங்க பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப்ரேட்டர் கேட்குறாங்க இல்லை நான் கட்டில் கீழே ஒழிஞ்சிருக்கேன் அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு என்னால் பார்க்க முடியல எனக்கு உடனே வந்து உதவி செய்யுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பையன் ரொம்ப பதட்டமாக பேசுகிறான் Are you alone inside the house? No. How old are you? 11. What room are you in? Mm-hmm. Where? My room. In your bedroom? Mm-hmm. Is the person inside the house? Yes. Yes. What does he look like? Mm-hmm. What does he look like? இப்போ அந்த ஆப்ரேட்டர் இந்த பையன்ட்ட கேட்குறாங்க உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்த இன்ட்ரோட பார்க்க எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி திரும்ப திரும்ப அதே கொஸ்டினை கேட்க விட்டு இந்த பையன் சொல்கிறான் எனக்கு சத்தியமாக தெரியல அவங்க எனக்கு விசிபிலிட்டி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான் அப்போ கேட்குறாங்க சரி உன் வீட்டுக்குள்ளே இன்ட்ரூடர் வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறது உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கிறத என்னால் தெளிவாக கேட்க முடியுது அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் சொல்கிறான் சரி உங்கள் அப்பா அம்மா எங்கே அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க எல்லாருமே வெளியில் போயிட்டாங்க இப்போ வீட்டில் யாருமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பையன் சொல்கிறான் சரி இப்போ நீ எங்கே இருக்க அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னோட கட்டிலுக்கு கீழே போய் நான் ஒழிஞ்சிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் சொல்கிறான் சரி ரொம்ப சத்தம் போடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஆப்ரேட்டர் சொல்கிறாங்க பட் அப்படி இருந்தால் கூட இந்த ஆப்ரேட்டருக்கு இந்த பையன் சொல்கிற மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை இல்லை பிகாஸ் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி வெட்டியாக கால் பண்ணி நைன் ஒன் ஒன் ஆப்ரேட்டரோட டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஒருவேளை இந்த பதினோரு வயசு சின்ன பையன் ஏதோ விளையாட்டுத்தனமாக கால் பண்ணுறானா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது பிகாஸ் இவங்களால் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்த இன்ட்ரோட இருக்காங்களா அப்படிங்கிற சத்தத்தை நைன் ஒன் ஒன் ஆப்ரேட்டரால் கேட்க முடியல இந்த பையனாலேயும் அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்ல முடியல அப்படிங்கிறதுனால ஒருவேளை இந்த பையன் விளையாட்டுக்கு சொல்கிறானா அவங்க உண்மையிலே ரெண்டு பேர் இருக்கிறது ரியலாக இல்லையா பிகாஸ் சில பேருக்கு மனநலம் சரியில்லாமல் ஸ்கெட்ச் ஃப்ரீனியா அப்படிங்கிற மாதிரி வியாதியெல்லாம் இருக்கிறவங்க தான் முன்னாடியோ இல்லை தான் வீட்டுக்குள்ளே யாரோ உருவம் இருக்கிற மாதிரி அவங்களே கற்பனை பண்ணிப்பாங்க ஒருவேளை அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆப்ரேட்டருக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து அவங்க லைனில் இருக்கிற இன்னொரு நபர்கிட்ட சொல்கிறாங்க உண்மையிலேயே இந்த பையன் சொல்கிறத நம்புறதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல அவங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்து இன்ட்ரூடர் ரியலா இல்லையா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க Where are they? Um, in the gas station. Where are they? Where are your parents? In the gas station. In the gas station? Okay. okay. Hey, I just heard somebody. What are you doing? What's all that noise in the background? Um, I'm trying to hide. Were you moving furniture? Mm-hmm. Were you moving furniture? இந்த ஆபரேட்டர் எதிர்மனையில பேசிட்டு இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்ட இந்த பையன் சொல்றான் இட்ஸ் ரியல் இட்ஸ் ரியல் என் வீட்டுக்குள்ள இன்ட்ரூடர் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான் சரி ஓகேப்பா அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு கேட்டதுக்கு இந்த பையன் சொல்கிறான் அவங்க என்னோடய அப்பா ரூமில் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் என்னோடய அப்பா அம்மா பெட்ரூமில் இருந்தால் அவங்க பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி சத்தம் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பையன் சொல்கிறான் சரி அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க உனக்கு கேட்குதான்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த பையன் இல்லை இல்லை எனக்கு ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் இருக்கனால அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு எனக்கு புரியல தயவு செய்து சீக்கிரமாக வந்து என்னை காப்பாற்றுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கெஞ்சிறான் அந்த ஆப்ரேட்டருக்கு இவன் சொல்கிறதுல நம்பிக்கை இல்லை இப்போ இந்த பையன் அந்த ஆப்ரேட்டருக்கு என்ன சொல்கிறான் ஐ திங்க் என்னோடய வீட்டில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிர
ரெண்டு வித்தியாசமான வாய்ஸஸ் எனக்கு கேட்கறதுனால கண்டிப்பா இரண்டு வேறு வேறு நபர்கள் என்னோட வீட்டுக்குள்ள இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி உறுதியா சொல்றான் சரி அந்த குரல் இருந்து உன்னால என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது அவங்க ஆனா பெண்ணா அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற ரெண்டு பேருமே ஆண் தான் தயவு செய்து சீக்கிரமா வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க சரி இப்போ அந்த ஆப்ரேட்டர் இந்த இன்ட்ரூடர்ஸ் அவங்க அம்மா அப்பா பெட்ரூம்ல இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பையன் சொல்றான் ஸோ வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது அவங்க வீட்டுக்குள்ள எந்த இடத்துல இந்த இன்ட்ரூடர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ஆப்ரேட்டர் அந்த பையன் கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க நீ ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாரு நான் உங்க வீட்டு வாசல்ல நிக்கிறேன் நின்னுட்டு உன் வீட பாக்குறேன் அந்த இன்ட்ரூடர்ஸ் உங்க வீட்டோட எந்த சைடு இருக்காங்கன்னு நீ நினைக்கிற அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த பையன் என்ன சொல்றான் ஐ திங்க் என்னோட வீட்டோட நார்த் சைடு அவங்க இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தகவலை சொல்றான் I don't know, he's in my parents' room. He's in your parents' room? Do you know how he got into the house? He broke the glass. From which window? In the kitchen. Do you know me? Can you go into your closet and hide in your closet? It's two people, it's two people. It's two people? Yeah, I can't. Are they... What kind of voices do you hear? Do you hear two men, a man and a woman? Mm-hmm. Two men? Mm-hmm. Do you, can you tell me what they're saying? I don't know. They, they, what? I don't know. I can't hear anymore. Do you know what side of the house they're on? No. The north, the south, the east or the west or anything like that? North. North? Mm-hmm. Okay. Um... ஓகே இப்போ வெளியிலேருந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர் இந்த வீட்டுக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா அந்த இன்ட்ரூடர் எந்த பக்கம் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த பையன் சொன்ன தகவலை வச்சு அவங்களுக்கு புரியுது பட் இந்த வீட்டுக்குள்ளே இந்த பையன் எந்த பக்கம் இருக்கா எந்த பெட்ரூமில் இருக்கா அப்படிங்கிறத அவங்க லொக்கேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க இப்போ திரும்பவும் அந்த கொஸ்டினை கேட்குறாங்க நான் உன் வீட்டுக்கு முன்னாடி நிற்கிறேன் உன்னோட பெட்ரூம் எங்கே இருக்கு லெஃப்ட் சைடா ரைட் சைடா அப்படிங்கிறாங்க அந்த பையன் சொல்றான் என்னோட பெட்ரூம் நீங்க என்னோட வீட்டுக்கு முன்னாடி இருந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான் சரி ஓகே ஃபைன் லெஃப்ட் சைடுல வீட்டுக்கு முன்னாடியா இல்ல பின்னாடி அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கறாங்க லெஃப்ட் சைடு ஃப்ரண்ட்டில் தான் என்னோட பெட்ரூம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பையன் சொல்றான் பிளீஸ் சீக்கிரமா வாங்க வாங்க அப்படின்னு கண்டினியூஸா சொல்லிட்டு இருக்கான் ஜெனரலா நீங்க நைன் ஒன் ஒன் கால்ஸ் எல்லாம் கேட்டா தெரியும் ஈவன் ஒரு வியூவர்ஸ் கூட கமெண்ட் போட்டுருந்தாங்க எதுக்கு நைன் ஒன் ஒன் கால்ல எவ்வளவு எமர்ஜென்சியா பேசிட்டு இருக்கும் போது லென்த்தியா வெட்டியா பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் பட் எப்போ ஒரு நைன் ஒன் ஒன் கால் அந்த ஆப்ரேட்டர் அட்டன் பண்ணுறாரோ இம்மிடியேட்டாக டிஸ்பேச்சரை வர சொல்லிடுவாங்க போலீஸ் அந்த லொக்கேஷனுக்கு போக சொல்லிட்டு தான் வழிநடுக இந்த தகவலை கேட்பாங்க அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸரையும் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் காலில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த நைன் ஒன் ஒன் ஆப்ரேட்டர் கேட்குற எல்லா தகவலையும் அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸரும் கேட்டுட்டு வருவார் கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளே அவர் அந்த லொக்கேஷனுக்கு போயிடுவார் இந்த நைன் ஒன் ஒன் ஆப்ரேட்டர் அந்த பையன்கிட்ட இவ்வளோ தகவலை கலெக்ட் பண்ணுற நேரத்துக்குள்ள ரெண்டு போலீஸ் ஆஃபீஸர் அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகிறாங்க இப்போது இந்த பையனோட பெட்ரூம் அவங்க லொக்கேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க இந்த பையன் என்ன சொன்னால் வீட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடு ஃப்ரண்ட்டில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான் பட் அங்கே ரெண்டு பெட்ரூம் இருக்கு இப்போ இந்த நைன் ஒன் ஒன் ஆப்ரேட்டர் அந்த பையன் கிட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா சி போலீஸ் ஆஃபீஸர் உங்க வீட்டு வாசல்ல இருக்காங்க உன்னோட பெட்ரூமுக்கு பக்கத்துல தான் நிக்கிறாங்க உன்னோட பெட்ரூம்ல ஒரு ஜன்னல் இருக்கு அந்த ஜன்னல போலீஸ் இப்ப மெதுவா தட்டுவாங்க உனக்கு போலீஸ் தட்டுறது கேட்டுச்சுன்னா நீ உடனே உன்னோட பெட்ரூமுக்கு உள்ள இருந்து வெளியில ஓடி வந்து அந்த ஜன்னல் வழியா வந்துட்டேனா போலீஸ் ஆபீசர் உன்னை ரெஸ்கியூ பண்ணிருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இவனும் சரி ஓகே அப்படிங்கிறான் போலீஸ் ஆபீசர் கதவை தட்டுறாங்க அந்த ஜன்னல் கதவை தட்டுறாங்க அப்போது இந்த பையன்ட்டு ஆப்ரேட்டர் கேட்குறாங்க உனக்கு கேட்குதா போலீஸ் ஆஃபீஸர் தட்டுறது கேட்குதா அப்படின்னு கேட்டால
சாரி மேடம் போலீஸ் ஆஃபீஸர் என்னோட பக்கத்து பெட்ரூம் என்னோட தங்கையோட பெட்ரூம் இருக்கு அந்த ஜன்னல போய் தட்டிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் முன்னாடி வர சொல்லுங்க அங்கதான் என்னோட பெட்ரூம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்ப போலீஸ் ஆபீசர் தவறான பெட்ரூம்ல போய் ஜன்னல் கதவை தட்டிட்டு இருந்திருக்காங்க அதுக்கு பக்கத்துல இருக்க பெட்ரூம்க்கு வந்து இப்போ கதவை தட்டுறாங்க ஜன்னல் கதவை அப்ப அந்த நைன் ஒன் ஒன் ஆப்ரேட்டர் கேட்கிறாங்க ஓகே இப்ப கரெக்டான கதவை தட்டுறாங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது எஸ் ஓகே இப்ப நான் ரெடியா வரலாமா அப்படின்னு கேட்கும்போது நைன் ஒன் ஆப்ரேட்டர் சொல்றாங்க ஒன் டூ த்ரீ காம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த பையன் அந்த பெட்டு கீழே ஒழிஞ்சிருந்தாலும் வேகமா எந்திரிச்சு அந்த ஜன்னல் கதவை திறந்துட்டு வெளியில வர்றான் வெளியில போலீஸ் ஆபீசர் நிக்கிறாங்க Can I come out my bed? Do my bed? Yes, come out from underneath your bed and go to the offices at your bedroom window. Can you see them? What did you say? Um I I'm going to go in he's in my sister's room, but I'm going to go to that one. Who's in your sister's room? The guy in the house? No, the the officer? Yeah, he's in the he's come next window. He's in the next window. window. He's in the sister's <laughs> The officer is in his sister's room. Okay. He's got to come over more. Go to the officer at the window. Okay. ஸோ வீட்டுக்குள்ள இருக்க இந்த பையனை போலீஸ் ஆபீசர் இப்ப பக்காவை ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டாங்க இப்ப வீட்டுக்கு உள்ள இருக்கிற இன்ட்ரூடரை பிடிக்கணும் உண்மையிலேயே இந்த பையன் கரெக்டான தகவல் தான் சொல்லியிருக்கானா இல்ல இவன் இமேஜினேஷன்ல வீட்டுக்குள்ள யாராவது இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணி பார்த்துட்டானா அப்படிங்கிறத இப்ப வீட்டுக்குள்ள போய் செக் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ ரெண்டு போலீஸ் ஆபீசர் அவங்க வீட்டு கதவை உடைச்சிட்டு உள்ள போய் பார்க்கும்போது இந்த பையன் சொன்ன மாதிரி அவங்க அம்மா அப்பா பெட்ரூம்ல ரெண்டு இன்ட்ரூடரை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே சின்ன பசங்க பதினேழு வயசு தான் இருக்கும் இவங்க வீட்டில் இருக்கிற அவ்வளோ திங்ஸை திருடிட்டு வெளியில போறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க இந்த ரெண்டு இன்ட்ரூடருக்கும் இந்த வீட்டுக்குள்ள பதினோரு வயசுல ஒரு பையன் இருக்கான் அவன் பக்கத்து பெட்ரூம்ல கீழே ஒளிஞ்சிட்டு இருந்திருக்கான் அவன் நைன் ஒன் ஒன்க்கு கால் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது எதுவுமே தெரியாம இருந்திருக்கு பைனலா இந்த ரெண்டு பேரையும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு அவங்க விசாரணைக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க பட் இவங்க பதினேழு வயசு சின்ன பசங்க அப்படிங்கிறதுனால இந்த இன்ட்ரூடர் இந்த ராபர்ஸோட ஒரு ப்ராப்பரான டீட்டெயில்ஸ் நேம் அந்த போட்டோஸ் எதையுமே பப்ளிக் அவங்க வெளியில விடல பட் அவங்களுக்கு ஒரு சரியான தண்டனை கிடைச்சிருக்கு இவ்வளவு திறமையா பதட்டப்படாம அவ்வளவு கிளவரா போலீஸுக்கு போன் பண்ணி அவன் தப்பிச்சதும் இல்லாம அந்த ரெண்டு ராபர்ஸையும் மாட்டி விட்ட அந்த பதினோரு வயசு சின்ன பையனோட பேரு லூயிஸ் ஜூனியர் உண்மையிலேயே எவ்வளவு திறமையா பதட்டப்படாம அந்த இடத்துல ஒரு பதினோரு வயசு பையனை அவனோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் பட் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி அவ்வளவு கிளவரா எவ்வளவு அப்பா அம்மா அவனுக்கு ட்ரெயின் பண்ணிருப்பாங்க ஈவன் அவங்க அப்பாவே நீ நைன் ஒன் ஒனுக்கு கால் பண்ணி சொல்லு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காருனா அந்த பையனை எவ்வளவு ப்ராப்பரா இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க உண்மையிலேயே அந்த பையன் சூப்பர்பா ஒர்க் பண்ணி அவனையும் காப்பாத்தி ரெண்டு கொள்ளைகாரங்களையும் பிடிபடுறதுக்கு உதவி பண்ணியிருக்கான் இந்த மாதிரி நைன் ஒன் ஒன் கால்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நம்ம பசங்களுக்கு படிப்பையும் தாண்டி நிறைய விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்கணும் வாழ்க்கையை எப்படி தன்னம்பிக்கையை போராடுறது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எவ்வளவு தைரியமா ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி தரணும் அதுல நம்ம ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது அட்லீஸ்ட் இப்போவாவது நம்ம முடிச்சுக்கிட்டு படிப்பையும் தாண்டி நிறைய விஷயங்களை கேஷுவலாக நம்ம வீட்டில் சொல்லித்தரணும் பிகாஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஸ்கூலில் எங்கேயுமே சொல்லித்தர மாட்டாங்க ஸ்கூலில் படிப்பை மட்டும்தான் சொல்லித்தராங்க ஸோ இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சியான விஷயம் சரி இல்லை எந்த ஒரு கடினமான சூழ்நிலையும் எப்படி தைரியமாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பெற்றவங்க நம்ம தான் சொல்லித்தரணும் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த இந்த ரெண்டு கால்ஸையும் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இதில் எந்த கால் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது உங்களோட கருத்தை மறக்காமல் இந்த வீடியோவில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி அனதர் கேஸில் உங்களை சந்திக்கிறேன் சில்ட்ரன்ஸ் பாய்